योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि रनतोस्मी श्वसन क्रिया कोण नमक तोडना കൈകൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്ത് നിലത്ത് കാലുകളും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക നട്ടൽ തലയും കഴുത്തും മാത്രം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കി വെക്കുക ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് നട്ടൽ താഴേക്ക് വളയ്ക്കുക നട്ടൽ ശരിക്കും വളയുകയും തിരികുകയും ചെയ്യുക അവിടെ കഴുത്തും തലയും മാത്രം പോവുക ശക്തമായിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുകയും പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുക കൈ കാലുകളൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് അനങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അവിടെ നിന്നോളൂ ശ്വാസം എടുത്തുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് താഴേക്ക് ക്രമാനുഗതമായിട്ട് ഒരു അൻപത് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം വജ്രാസനത്തിലേക്ക് ഇരിക്കുക കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക ദീർഘമായിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യുക ക്ലോസ്ലി ഒബ്സർവ് യുവർ ബോഡി കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമ്മൾ ശ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഭസ്ത്രിക പ്രാണായാമം ചെയ്യാം കൈകൾ രണ്ടും വിരിച്ച് നമ്മുടെ തോളിന് സമീപത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഷോൾഡറിലേക്ക് എത്രമാത്രം അടുപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കൈകൾ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്ത് ഇങ്ങനെ ശ്വാസകോശം ഒരു ബെല്ലോ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാർമോണിയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഓൾഡ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിൻ്റെ ഇങ്ങനെ തീ കത്തുന്ന ഒല പോലെ അതാണ് ഭസ്ത്രികയുടെ യോഗികളൊക്കെ ഭസ്ത്രിക ഒരു മുറിയിലിരുന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജനാലകളുടെ കേട്ടൻസ് തിരശീലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആ ശ്വാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആടിയിടും ആ മുറിയിൽ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് നടക്കുന്ന പോലെ തോന്നുകയാണ് അനക്ഡോട്ട്സ് ഒക്കെ പറയുക അത്രത്തോളൊന്നും പോയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പവർഫുള്ളായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഭസ്ത്രിക ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെവിയായിട്ട് ചെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെവിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബെല്ലോ പോലെ എപ്പോഴും പോകണം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കാണും അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കൈകൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുക മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ശ്വാസം എടുക്കുകയും വിടുകയും ചെയ്യുക കൈകൾ താഴേക്ക് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ശ്വാസം വിടുക മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുക പവർഫുൾ ആൻഡ് ഹെവിയായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക ശ്വാസകോശം ശരിക്കും
your heart is also being good. Take a deep breath, observe your body. கைகளை பொம்பளைக்கு வச்சு நிலத்தை சேர்த்து கை முட்டுகளை தழுகி கொண்டிரு சரீரம் கழியாவதும் தழுகி கொண்டிரு வயறு கொண்டு மாத்திரம் நம்மட உரசு இது உதரம் கொண்டு மாத்திரம் விட்டு பட்டம் ராப்பிடாயிட்டு பிரீத் செய்ய ஒரு அன்பது பிரவசம் செய்ய நமஸ்காரத்தோடு தொடங்க ஓம் தேய சதாத்ரு மண்டல மத்தியவர்த்தி நாராயண சரசிஜாசன சந்நிவிஷ்ட கேயூரவான் மகர குண்டலவான் கிரீடி ஹரி ஹிரண்மயபு ஹத சங்கசக்கிர மற்ற மும்பிலேக்கு நிக்க கைகள் ரெண்டு முன்னிலைக்கு நீக்கி நீட்டு பிடிக்க சூரியில் நிന്നും നമ്മുടെ തേജസ്സിന്റെ പ്രവാഹം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തോട് കൂടി നമ്മൾ സൂര്യ നമസ്കാരം തുടങ്ങി ഓം മിത്രായ നമ കൈമുട്ടുകൾ മടങ്ങാതെ ശരീരത്തിന്റെ അരക്കെട്ടിന് മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം മാത്രം പുറകിലേക്ക് ഉളക്കുക കൈകൾ നീട്ടി പുറകിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പതുക്കെ 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 പുറകിലേക്ക് നട്ടല് ബാക്കിലേക്ക് ഉളയ്ക്കുന്നു കഴിയാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം പോയി നിൽക്കുക ആ സ്ഥിതിയിൽ ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നിൽക്കുക കൈകൾ താഴേക്ക് കൊണ്ടിരുന്നു കൈമുട്ടുകൾ മടങ്ങാതെ ശരീരം തല കുലിച്ച് താഴേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണങ്കാലിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് തല കാൽമുട്ടുകളോട് ചേർക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം നടത്താം പുറകിലേക്ക് ഓം സൂര്യായ നമ അശ്വസഞ്ചലനാസനം രണ്ട് കാലുകളും പുറകിലേക്ക് ഓം ഫനവേ നമ 
സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനാക്ക് കൈകൾ മുടങ്ങാതെ കൈമുട്ട് മുടങ്ങാതെ കാൽമുട്ട് മുടങ്ങാതെ തല മുതൽ പാദം വരെ ഒരൊറ്റ നേർരേഖയിൽ അരക്കെട്ട് ഒരുപാട് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഒരുപാട് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും കറക്റ്റ് നേർരേഖയിൽ പിടിക്കുക ശശാങ്കാസനം അല്ലെങ്കിൽ ശശാസനം കൈ കൈ കൈപ്പത്തികൾ കൈമുട്ട് ഒക്കെ നിലത്ത് പങ്കിരിക്കട്ടെ തല താഴ്ത്തി ഭൂമിയോട് ചേർക്കുക മുഖത്തേക്കൊക്കെ രക്തപ്രവാഹം വരുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സൈനസ് മുഖം നമ്മുടെ രക്തം വിരച്ചു കയറുന്നത് തല ചുരുക്കി താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക തലത്തേക്ക് അഷ്ടാംഗ നമസ്കാരം ഓം ഹിരണ്യഗർഭായ നമ അരക്കെട്ടിന് മുകളിലുള്ള നട്ടൽ മുഴുവൻ പുറകിലേക്ക് വളയ്ക്കുക അലോ ഉയർത്ത് പുറകിലേക്ക് നോക്കുക കൈമുട്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ ഓം മരീചയ്യേണമ പർവ്വതാസനം കാൽപ്പത്തികൾ നിലത്ത് പതിഞ്ഞിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൈമുട്ട് നിവർന്നിരിക്കുന്നു കാൽമുട്ട് നിവർന്നിരിക്കുന്നു നട്ടല് മാത്രം മുകളിലേക്ക് വളച്ച് തല താഴി ഓം ആദിത്യായ നമ വീണ്ടും ശശാസനം ശ്രദ്ധിക്കുക കൈപ്പത്തി നിലത്ത് പതിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ കൈമുട്ടുകൾ കൈ മുഴുവൻ നിലത്ത് താഴ്ന്നിരിക്കട്ടെ തല താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവന്ന് ഭൂമിയോട് ചേർത്ത് ആ സ്ഥിതിയിലിരിക്കുക അടുത്ത കാലം മുമ്പിലേക്ക് ഓം സ്വരിത്രേമാസനം നട്ടൽ നിവർത്തി വയ്ക്കുക തല നേരെ രണ്ടു കാലുകൾ മുമ്പിലേക്ക് ഓം പാദസാസനം അല്ല താഴ്ത്തി കൊണ്ടുവന്ന് കാൽമുട്ടുകളിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അടുത്ത കാല പുറകിലേക്ക് ഓം സൂര്യായ നമ രണ്ട് കാലുകളും പുറകിലേക്ക് ഓം ഖഗായ നമ ശാസനം ഓ 
ओम पुष्टि नम अष्टांग नमस्कार ओम हिरण्य गर्भाय नम ओम खगाय नम सॉरी आदित्याय नम रु काल मे ओम भास्कराय नम आदि नमस्कार दिने दिने आयु प्रज्ञा बलंगीर तेजस्ते जायते कई मुट श्वासो कई भूमि रक्त प्रवाह श्वास श्रद्धि ब्लड फ्लो मुझे वरण मुखते रक्त प्रवाह प्रावश्यम कई Slowly breathe out. Shoulders are not only the thigh, but also the hips. Bring the shoulders to the bottom. The thigh is the thigh. 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 The thigh is the thigh.
കൈമുട്ട് മുടങ്ങരുത് കാൽമുട്ട് മുടങ്ങരുത് തല തോളെല്ലാം താഴേക്ക് വരട്ടെ താടാസനം ചെയ്യാം കൈകൾ രണ്ടും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കൈകൾ തിരിച്ച് കൈവെള്ളം മുമ്പിലേക്ക് ആക്കിയ രീതിയിൽ കൈമുട്ടുകളിൽ നിവർത്തി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ കൈകൾ നേരെ ഉയർത്തുന്നു കൈമുട്ടുകൾ നിവർന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് വലുത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു സ്ലോലി എക്സൈൽ സ്ഥിതിയിൽ നിൽക്കട്ടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബ്രീത്തിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രീത്തിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നിക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ബ്രീത്തിങ്ങിൽ മൈൻഡ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രീത്തിങ്ങിലേക്ക് പോകുക ശ്വാസം നേരുക ഡീപ് ബ്രത്ത് സ്ലോലി എക്സൈൽ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് വജ്രാസനത്തിലിരിക്കുക വജ്രാസനം ചെയ്യാം ഇത് 
देर कमेटी शो आसर डू जो तो मज़रा सन तेरे कंफर्टेबल आई करी नहीं लो तो इसका सुधा मज़रा सन तेरे की बोल कई कलर दो पर ये की बोल तो उन्हें योग चेंबर लो जो ब्रीथिंग इन्दे वो जो रीति ना मुल्ला पढ़ने में डायरी में कई ना दूसरे नल के अजेय बोले अब ब्रीथिंग ले बढ़े आना सर्दी के अंदर अब ब्रीथिंग ले बढ़े नेट सर्दी चुवंडे वो जो स्टेज लोड ना मुल्ला कड़ा दो कई गल को अच्छोड़ पढ़ गिले की उन लोग लेकिन कई मुट्ठी गले की शरीर दिन ने भार श्वासोच्वास आसन अवासोच्वास वाले प्रधानमंत्री योग चुनाव श्वास श्रद्धि नाचिंग श्रद्ध मुझे स्रेचो श्रद्धि पक्षे इन अड़वल नोचिंग ना श्वास अद मेन्टेन ननस न्वास नमें शरीर रीतील सिंक्रणसान योग मुन फल अलग योग जिमनास्टिक्स तमिल व्यतम नमक स्ट्रेट सर्कसल योग योग शरीर मन अब जीवन एनर्जी की पूर्ण कंप्लीट प्रदान जीवचर्य अर्फुल पची मूत आसन कई रुर्त श्वास मुंबले श्वास श्रद्ध मुझे श्वास परमावधि श्वासोच्वास श्वास 
ഇങ്ങനെ പോയി 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 ഒരു ബിന്ദുവിലെത്തി നിൽക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു പോയിന്റിൽ ചെല്ലുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു ആ ഒരു വായുവിനെ പ്രാണനെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഭദ്രാസനം ചെയ്യാം കൽപ്പാദങ്ങൾ രണ്ടും ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്നു പതുക്കെ ചേർത്ത് ശരീരത്തോട് ചേർക്കുന്നു ഉപ്പൂറ്റി ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക കാൽവരല് കൈകളും ഉണ്ട് കൈകൾ പിണത്ത് പിണച്ചു വെച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കഴിയാവുന്നതും ഉപ്പൂറ്റി ശരീരത്തിനോട് ചേർത്ത് ഏറ്റവും ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ചേർത്ത് വയ്ക്കുക പറഞ്ഞ പോലെ ശ്വാസത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ദീർഘവും നിയന്ത്രിതവുമായിട്ടുള്ള ശ്വാസം എടുക്കുകയും വേണം ചെയ്യുക യോഗ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മളൊരു വല്ലാത്തൊരു മനഃശാന്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്വയം ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് പത്മാസനം ചെയ്യാം ശ്വാസത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് പത്മാസനം ചെയ്യാം ശ്വാസം എടുക്കുന്നു ദീർഘമായ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് മുഴുവൻ വിട്ടുകൊണ്ട് വലത്തേക്കാല് നമ്മുടെ ഇടത്തേക്കാല് ചേർത്ത് വയ്ക്കും അത് കാല് മുമ്പിലേക്ക് നീക്കുന്നു കാല് താഴ്ത്തേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക രണ്ട് കൈകളും കൊണ്ട് ഇടത് കാലിൽ പിടിക്കുക ടേക്ക് ഡീപ് ബ്രത്ത് കൈകളിൽ രണ്ടും കാൽമുട്ടുകളിലോട്ട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ദീർഘമായിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുക തലനട്ടല്ലോ എപ്പോഴും പത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരവസരവും കളയരുത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ശരി നിലത്തിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എപ്പോഴൊക്കെ പത്മാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ പത്മാസനം ശീലിക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരമാണെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക വളരെ വിശിഷ്ടമായ ആസനങ്ങളിലൊന്നാണ് കൈകൾ രണ്ടും മുഷ്ടിച്ചുരുട്ടി വയറിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കുക മുകളിലല്ല താഴേക്ക് റിബിന്റെ അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കരുത് താഴേക്ക് ദീർഘമായിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ്ലി ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ട് പതുക്കെ മുന്നിലേക്ക് കുനിയുക ഇവിടെ ചുരുട്ടിയ മുഷ്ടികൾ നമ്മുടെ വയറിന്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് അമർന്നിരിക്കട്ടെ
റെഡിയാവുന്ന ശിരസ് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും നിലത്ത് ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇത് നവളി ക്രിയയൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ നവളി ക്രിയ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ആസനവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉദ്യാന ബന്ധം നമ്മൾ ശീലിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ വയറുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രാണായാമം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉദ്യാന ബന്ധം ചെയ്യുന്ന ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമുക്കത് പറയാനെന്ന് ഒന്ന് വയറുള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറയും മറ്റേ ഇങ്ങനെ വയർ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ കറക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലോക്കോയ്സ് ആയിട്ടും ആൻറ്റി ക്ലോക്കോയ്സ് ആയിട്ടും വയറിലിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബാബാ രാംദേജി ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വയർ മാത്രം ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറക്കുന്ന അതിനാണ് നൗളി ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ നമ്മുടെ ആന്തരാവയവങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ലോവർ അബ്ഡമനിലെ നമ്മുടെ ഉരസൻ ഡയഫ്രത്തിന് താഴേക്കുള്ള എല്ലാ ആന്തരാവയവങ്ങളെയും യോഗി ഒരു എക്സസൈസ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കുന്നതാണ് നൗളി ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ 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 കറക്കും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചും കറക്കും അത് ഇങ്ങോട്ട് കറക്കും ഇങ്ങോട്ട് കറക്കും പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വയർ വയർ മുഴുവൻ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുക വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അകത്ത് പേശികൾ ഇങ്ങനെ കറക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ കറക്കാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആ കറക്കം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കറക്കം ഉദരത്തിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കറക്കാൻ പറ്റും സർവാംഗാസനം ചെയ്യാം നിവർന്ന് കിടക്കുക ആദ്യം അർത്ഥഹലാസനത്തിലേക്ക് പോവുക കാലുകൾ രണ്ടും ഉയർത്തി ഭൂമിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനാണ് അർത്ഥഹലാസനം എന്ന് പറയുന്നത് ഹലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലപ്പയാണ് പൂർണ്ണ ഹലാസനത്തിൽ കാലുകൾ പുറകിലേക്ക് പോയി നിലത്ത് ടച്ച് ചെയ്യും ഇത് അർത്ഥഹലാസനമാണ് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ആസനങ്ങൾ ചുകതരാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം അർത്ഥഹലാസനം നമ്മൾ സർവാംഗാസനം അല്ലെങ്കിൽ വിപരീത കരണി രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദ്യം വിപരീത കരണി ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഷോൾഡറിലാണ് നമ്മുടെ വെയിറ്റ് മുഴുവൻ നിർത്തിയിട്ട് കാലുകളെല്ലാം കൂടെ ഉയർത്തി ആകാശത്തിലേക്ക് ഭൂമിക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഉയർത്തി നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് സോ കൈകൾ രണ്ടും ഇടുപ്പലിൽ പിടിക്കുക ഒരു ചെറിയ പുഷോടെ കംപ്ലീറ്റ് ബോഡി മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവുക ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം മുഴുവൻ നമ്മുടെ തോളിലും നമ്മുടെ കൈകളിലുമായിട്ട് നയിക്കും സ്ഥിതിയിൽ നയിക്കുക ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക പൂർണ്ണഹലാസനത്തിലേക്ക് പോവുക
തിരിച്ച് അർദ്ധഹലാസനത്തിലേക്ക് വരിക ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ശവാസനത്തിൽ കിടക്കുക ശ്വാസം എടുത്ത് കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് ദൃഢമായിട്ട് വലിഞ്ഞു മുറുകുന്ന രീതിയിൽ വലിച്ചു വയ്ക്കുക വലുതുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നീക്കുക പ്രാണായാമത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്മാസനത്തിലിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സുഖാസനത്തിലിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ആസനമായാലും ശരി വജ്രാസനത്തിലിരിക്കാം കുഴപ്പമില്ല നട്ടലിൽ കഴുത്ത് തലയെല്ലാം ഒരു നേരത്തേക്കിൽ ഇരിക്കുക ആദ്യം ഉജ്ജായി പ്രാണായാമം ചെയ്യാം ചെസ്റ്റ് ഉയർത്തി പിടിക്കുക ചെസ്റ്റ് ബ്രോഡൺ ആക്കുക ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ചെസ്റ്റ് ഉയർത്തി പിടിക്കുക ഒന്ന് പിന്നെ ചെസ്റ്റിനെ വൈഡ് ആക്കുക അപ്പ് ആൻഡ് വൈഡ് ഇപ്പോൾ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് വായു കയറാനുള്ള ഇതുണ്ടാവും അപ്പായിട്ട് ചെയ്യണം കൈകൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി പുറകിലേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസകോശം വൈഡാവും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്വനപേടകത്തിന് സൗണ്ട് ബോക്സിന് പുറകിൽ കൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നു ശ്വാസം ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു പുറത്തേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വിടുന്നു മൂക്കിലൂടെയാണ് എടുക്കുന്നത് മൂക്കിലൂടെ തന്നെയാണ് വിടുന്നത് ആദ്യം നമുക്കൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ചെയ്യാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൈകൾ വൈഡ് ജസ്റ്റ് അപ്പ് തല ഇങ്ങനെ കുനിക്കരുത് കുനിച്ച് താടി നെഞ്ചോട് ചേർക്കരുത് നട്ടല് കഴുത്ത് തലയെല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക ശ്വാസം എടുക്കുക ഹോൾഡ് ചെയ്യുക പുറത്തേക്ക് വിടുക മൂന്ന് മിനിറ്റ്
ജൈ പ്രാണായാമം കിടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാം കിടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെഞ്ചിന് താഴെ ഒരു തലയണ പോലെ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം കിടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കപാലപാതി ചെയ്യാം മൂക്കിലൂടെ മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്വാസം വിടുന്നു വയർ മാത്രം ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വലിയുന്നു ആ ഒരു ക്രിയ ആ രണ്ട് ഇന്റർവെല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാലേ മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്റർവെല് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ എക്സലേഷനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു കൗണ്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രമോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് ആ രണ്ട് എക്സലേഷൻ ടൈം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് നോക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം കപാലപ്പാട്
കാലുകളൊക്കെ നിവർക്കുകയും കാലില് രക്തപ്രവാഹമൊക്കെ നേരെയാക്കുകയും ചെയ്യും കണ്ണുകളടക്കുക ദീർഘമായിട്ട് ശ്വാസെടുക്കുക ആൻഡ് ഒബ്സർവ് യുവർ സെൽഫ് പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നട്ടല് കഴുത്ത് തല ഇതെല്ലാം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും കൈകളും കാലുകളൊക്കെ നീട്ടാനും നിവർത്താനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തോളണം ഈ ഗ്യാപ്പിൽ പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നട്ടല് കഴുത്ത് തല അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിലായിരിക്കണം ഈ ആറ് ചക്രങ്ങൾ നമ്മുടെ സുഷുമ്ന നാടിയുടെ തല മുതൽ നമ്മുടെ മൂലാധാരം വരെയുള്ള ആറ് ചക്രങ്ങളും അതിലൂടെയുള്ള പ്രാണം സ്ട്രെയിറ്റായി വരേണ്ട ഒരു ഇതുണ്ട് അടുത്ത പതുക്കെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രാണിൻ്റെ ഗതി നമ്മുടെ അവിടെ വഴി പോകുന്നത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഓരോരുത്തരുടെ പ്രാക്ടീസ് പോലെ അതിന് അനുസൃതമായിട്ട് വരും നമുക്കൊരു ബാഹ്യ പ്രാണായാമം ചെയ്യാം രണ്ട് മിനിറ്റ് ബാഹ്യ കുംഭമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് വായു എക്സൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വായു മുഴുവൻ പുറത്ത് നിർത്തുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഉദ്യാന ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ വയറിങ്ങിന് അകത്തേക്ക് വലിക്കുകയാണ് വലിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നമ്മുടെ വയറിൻ്റെ മുൻഭാഗം നട്ടലിലേക്ക് എത്തിക്കുക വലിച്ച് എത്തിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതിനാണ് ഉദ്യാന ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ മൂലബന്ധം ഉണ്ട് മൂലബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിസർജനേന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടെ മലദ്വാരവും മൂത്രദ്വാരവും അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിക്കുക വലിച്ചിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം വലിച്ചതുകൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ വലിച്ച് നിർത്തുന്നതിനാണ് മൂലബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ജാലന്തര ബന്ധം എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ഇവിടെ നെക്കിന് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാണായാമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തല താഴ്ത്തിയിട്ടല്ല നമ്മളിവിടെ മുട്ടിക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഉയർത്തിയിട്ടാണ് താടിയിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരുന്നുകൊണ്ടല്ല താടി ഇവിടെ ജാലന്തര ബന്ധം ചെയ്യുക ജാലന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാണായാമമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് താടി ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നതിനാണ് ജാലന്തര ബന്ധം പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ലോക്ക്ഡാണ് പ്രാണൻ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മുടെ ഉരസിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കൊണ്ട് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ജാലന്തര ബന്ധം റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ശ്വസിക്കുകയും നിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യാവുള്ളൂ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വായു മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ആന്തര കുംഭകം എടുത്ത് ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ജാലന്തര ബന്ധം ചെയ്യും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ തല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാഹ്യ പ്രാണായാമണി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദീർഘമായിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സൈൽ ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു വയറുള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു ആദ്യം നമുക്ക് ഉദ്യാന ബന്ധം കൊണ്ട് തുടങ്ങാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഉദ്യാന ബന്ധവും മൂലബന്ധവും കൂടെ ചൂണ്ടി ചെയ്യാം പതുക്കെ പതുക്കെ ശീലിപ്പിക്കണം ഒരു വന്യമൃഗത്തിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പോലെ വേണം നമ്മൾ പ്രാണായാമം ചെയ്യാൻ എന്നാ പറയുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ബാക്കി പ്രാണായാമം പുറത്തേക്ക് ശ്വാസം മുഴുവൻ നിർത്തുക കഴിയാവുന്നിടത്തോളം അകത്തേക്ക് പുറത്ത് നിർത്തുക തീരെ നിവർത്തിയില്ലാതെ വരുമ്പോൾ ശ്വാസം എടുക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയുക പുറത്ത് നിർത്തുക അപ്പൊ പുറത്ത് നിർത്തുന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം
ഒരു നിമിഷം ദീർഘമായിട്ട് ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോഴേം ചെയ്യും വേറെ കുറെ പ്രാണായാമങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഭ്രാമരി എന്ന് പറയുന്ന പ്രാണായാമം അതുപോലെ തന്നെ ശീത്കാരി എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ചെയ്ത് അതുപോലെ ശീതളി എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ നാക്ക് ചുരുട്ടിയിട്ട് ഉള്ളിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് അതുപോലെ വാ തുറന്ന് പിടിച്ചിട്ട് പ്ലാവിനി എന്ന് പറയുന്ന പ്രാണായാമം പ്രാണായാമങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാണായാമങ്ങൾ നമ്മൾ ശീലിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറും ചെയ്യാനുള്ള പ്രാണായാമങ്ങളാണുള്ളത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലിമിറ്റേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് അഡ്വാൻസ്ഡായിട്ട് പ്രാണായാമങ്ങൾ ശീലിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് യുവത്വം അതേപടി നിലനിൽക്കും രോഗങ്ങൾ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും അടുക്കില്ല വലിയ എനർജി ഡേ ലോങ് ഇതൊക്കെ പ്രാണായാമത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റുകളാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അനുലോം ലോം പ്രാണായാമം ചെയ്യാം ശ്വാസം എടുക്കുക പെട്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇരട്ടി സമയം അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടി സമയം കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിപ്പിൾ ആക്കുക എയ്റ്റ് കൊണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫോർ കൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് കളയാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ കൊണ്ട് പുറത്ത് കളയുക അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ടു അല്ലെ വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ഈസ് ടു ത്രീ ആ ഒരു റേഷ്യയിൽ എടുക്കുകയും തിരിച്ച് എടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഇടത്തെ മുട്ടിൽ എടുക്കുക മുട്ടിൽ എടുക്കുക ശ്വാസകത്ത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ അവയവങ്ങളിലേക്കും പ്രാണൻ വ്യാപിക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിൽ കാണണം നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം
ഒക്കെ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക മെഡിറ്റേഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ചെയ്യാം കിടക്കേണ്ട ഒരു പതുക്കെ നിവർന്ന് ശവാസനത്തിൽ കിടക്കുക ശവാസനത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ മൃദുവായിട്ട് വേണം കണ്ണുകളൊക്കെ അടയ്ക്കാനാണ് കണ്ണുകൾ ഒരിക്കലും ഇറക്കി അടയ്ക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഡിമ്മി ലൈറ്റിങ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെന്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചെയ്യാം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കേണ്ട ദിവസം ഇരുന്നുകൊണ്ട് ധ്യാനിക്കാം ശരീരം ഒട്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് നമ്മളെ ശല്യം ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ശല്യം ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് തിരിയാനും മറിയാനും ചൊറിയാനും മാന്താനും ഒന്നും തോന്നണ്ട കിടക്കുന്ന അതേ കിടപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന അതേ ഇരിപ്പിൽ നമുക്ക് വിത്തൗട്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ജപമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ചാൻറ്റിങ് ഓഫ് മന്ത്രം എന്ത് മന്ത്രമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടദേവതാ മന്ത്രം അവരവരുടെ ഇഷ്ടദേവതാ മന്ത്രമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മന്ത്രമൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ ഓം എന്നുള്ള മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സോഹം എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രം ഉപയോഗിക്കാം സോഹം എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രം സഹ അഹം അത് ഞാൻ തന്നെയാ എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രമാണ് അത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ ടൈമർ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ടൈമർ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ സമയത്ത് മനസ്സിനോട് പറയുക എത്രയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോ ഏറ്റവും ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമായാലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഉറപ്പിക്കുക മനസ്സുമായിട്ട് മനസ്സൊരുപാട് ചോദ്യങ്ങളും റിമൈൻഡേഴ്സും കൺസേൺസും ടു ഡു ലിസ്റ്റും ഒക്കെ കൊണ്ടുവരും അതൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം അത് നിരന്തരമായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് മനസ്സിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ തോട്ട്സ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമാണ് മനസ്സ് അത് ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങുന്നവരേക്കും അതിങ്ങനെ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതങ്ങനെ കിടന്നോട്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മന്ത്രത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓങ്കാരം ജപിക്കുന്നു ദീർഘമായിട്ട് ഓങ്കാരം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജപിക്കുന്നു നമ്മുടെ മന്ത്രോച്ചാരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുന്നു നിരന്തരമായിട്ടുള്ള മന്ത്രജപം നടത്തുക മന്ത്രജപത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ ഇഷ്ടദേവതാ മന്ത്രം നിരന്തരമായിട്ട് ഇടതരവില്ലാതെ നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലുമില്ല നമ്മൾ കാണുന്നതും നമ്മൾ ജപിക്കുന്നതും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ ആ മന്ത്രം മാത്രമാണ് മനസ്സിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നോട്ടെ അതിലേക്ക് അല്ല ശ്രദ്ധ അതൊരു സൈഡിൽ കൂടെ അതിനെ നിർത്താനോ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും ശ്രമിക്കണ്ട ജീവിതത്തിൽ ഞാനില്ല നമ്മുടെ അസ്തിത്വമില്ല നമ്മളൊരു അപ്പൂപ്പൻ താടി പോലെ നമ്മൾ മാത്രമുള്ള വളരെ ലൈറ്റായിട്ട് വളരെ പ്രശാന്ത സുന്ദരമായിട്ട് ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ പോവുകയാണ് ഒട്ടും ഖനമില്ലാത്ത ഒട്ടും ചിന്തകളില്ലാത്ത 
സന്തോഷമോ സങ്കടമോ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തേക്ക് പ്രശാന്ത സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കടന്നു കയറുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ട് വിഭാവനം ചെയ്യുക നിരന്തരമായിട്ട് മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മന്ത്രജപം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ഒക്കെ ഒരു തീജ്വാല പോലെ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ മന്ത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കട്ടെ പതുക്കെ 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 മുന്നോട്ട് പോകുക
मृत्योर्मा अमृत जमये ओ शांति 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 മുഖത്തെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾക്കും നെറ്റി കൺപോളകള് കൺപരികങ്ങള് മൂക്ക് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക കവിളുകള് ദീർഘമായിട്ട് ഉച്ഛസിക്കുക കണ്ണുകൾ തുറന്ന് വലുതുവശം തിരിഞ്ഞു നീക്കുക നല്ലൊരു ദിവസത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമസ്കരിച്ച് ആചാര്യന്മാരുടെ പാദങ്ങളിൽ ഗുരുക്കന്മാരുടെ പാദങ്ങളിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്